。大家好，我是阿光。评估买回来不要总是做汤了。今天分享一道好吃的下饭菜，这样炒出来的评估鲜香滑嫩，下饭下酒都非常的美味。如果你也喜欢，我们一起来了解一下具体是怎样做的吧。其实挑选平菇也是有技巧的，我们要挑选这种不大不小的，这种平菇炒出来更加的鲜嫩多汁。加入一勺食盐，然后再倒满多一点的清水，因为平菇在生长的时候难免有一些虫卵或者是细菌，食盐有消毒杀菌的作用。用淡盐水把平菇清洗干净，洗净之后我们再多淘洗两遍。直到把水洗至很清澈就可以。炒平菇的时候，我喜欢放一些五花肉，准备一小块五花肉切成厚薄均匀的片。这里我们也不需要切太薄，大约在两个硬币的厚度就可以。但是我们尽可能的切均匀一些，全部切好放在准备好的碗中。接下来准备两个本地青椒，清洗干净。把辣椒蒂也切下来，我们再对半切开，去掉里面的辣椒籽和辣椒瓤。这种青椒比薄肉脆，没有什么辣味，主要是用来搭配颜色。全部处理完之后，我们再把青椒切成小条，大约在 0.5 公分左右就可以了。全部切好，放在准备好的碗中备用。接下来准备几粒去皮的大蒜，先切成薄片。大蒜可以增加平菇的蒜香味，然后再剁成稍微细一点的蒜末。全部切好，放在准备好的小碗中。准备小块去皮的老姜，同样也切成薄片，然后再切成姜丝。最后全部切成姜末，老姜有增加食欲的作用。全部切好，和蒜末放在一起。喜欢吃辣椒的，我们准备几个清洗干净的小米椒，切成小圈。全部切好，和姜蒜末放在一起。下面我们简单的调个料汁，空碗中加入一勺香辣酱。然后再加入一大勺的生抽，再加入少许的食盐，千万不要太多。加入小半勺的松茸鲜，加入少许的白糖，最后加入小半勺的玉米淀粉或者是土豆淀粉，加入小半碗的清水，用勺子充分的搅拌均匀。提前调好料汁，也是节省炒菜的时间。这种方法非常适合厨房小白。搅拌均匀，放在一旁备用。接着准备一锅开水，往水中加入小半勺的食盐，搅拌化开。接下来把准备好的平菇倒在锅中，我们要提前把平菇焯下水。这一步的目的是去除平菇里面的草酸，煮制的时间也不需要太长，水开以后大约煮二十秒左右就可以了。把煮好的平菇放在准备好的凉水中，自然放凉，大约在三到五分钟左右。现在的平菇已经完全的凉透了。接着我们再用力拧干水分，这里我们尽可能的拧干一些，这样方便入味。把处理好的平菇放在准备好的碗中备用。另起锅，加入少许的花生油。接下来，把准备好的五花肉也倒在锅中，开小火煸炒，把五花肉炒出多余的油脂。其实肉不肉都无所谓，我们就要用五花肉里面的油脂来炒平菇，这样炒出来的平菇都有肉的香味。大约翻炒两分钟左右，把五花肉炒出油脂，炒至微微发黄。如果喜欢吃五花肉的，也不需要炒太干。接下来下入切好的葱姜蒜、小米椒
，再次发炒均匀，把姜蒜炒出香味，小米椒炒出辣味。炒香以后，我们再把准备好的平菇也倒在锅中，再次翻炒均匀，把平菇表面的水分炒干，炒出香味。亲爱的朋友们，视频都看到这里啦，借您花菜的小鼠点个赞再走呗。您的每一个点赞留言，都是我前进最大的动力，非常感谢您一直以来的支持与鼓励。接着把准备好的料汁全部倒在锅中，再次发炒均匀，把调味料炒至化开，把平菇炒出酱香味和辣味。现在的平菇一十二块钱一斤，比五花肉差不多的价钱，但是它的营养十分的丰富，含有丰富的膳食纤维以及固种维生素，尤其适合老人和小孩食用。接下来，把切好的青椒也倒在锅中，再次发炒均匀。青椒比较容易熟，我们炒制的时间也不需要太长，不然的话，青椒很容易发黄。接下来。把切好的葱段也加在锅中，再次翻炒均匀，把香葱炒出香味。一道营养又美味的小炒平菇就这样做好了，是不是非常的简单？如果你也喜欢这种做法，就赶紧收藏起来。这样炒出来的平菇鲜香滑嫩，加入了五花肉，吃着都有肉的香味。不管是用来下饭还是下酒，都非常的不错。主要是操作还十分的简单，厨房小白都能够轻松的掌握。稍微总结一下，平菇一定要挑选不大不小的，而且要提前焯下水，去除平菇里面的草酸，这一步非常的关键。煮制的时间也不需要太长，只要记住这两点。你也可以做出比饭店还好吃的味道。如果今天的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。每天分享不一样的家常美食供大家参考，希望大家能够喜欢。好了，今天的视频就简单的分享到这里啦，我们下个视频再见吧。